各位棋友好，咱们继续来看象甲，这是第二十一轮的比赛，红方是四川队的特级大师汪洋，黑方是杭州队的王天一。下这盘棋之前，老王的等级分只比蜀山少侠高了九分左右，毕竟少侠这个二十连胜啊太恐怖了，而且老王之前有很多和棋，那也是扣分的。这一盘棋如果再输了，那他俩也就差两分左右。所以说这盘棋挺关键的，咱们来瞧一下。上来双方走的是中炮对屏风马进三兵，汪洋特大跳边马，天一这里没有冲边卒走那个大谱，他是横车，红方也没有玩武器炮，他是进炮过河，这是想平炮压马打底象，黑方提前跳上去，红方横车，黑方战泪，这不是准备进两步捉他了吗？你要是不动的话，虽然说死不了。那你还得拆中炮连环来保这炮，那多难受啊！因此红方就先打卒了，发射，小卒一死，红方可以进兵过河，黑方补象也是势在必行。红方平车穿弓，左车右移，这也是防患于未然。黑方如果进车抓兵，红方也能对挤。好了，咱们回到实战，黑方走的是送卒，这个棋直接吃掉也行。黑方打底下，红方可以垫吗？也是问题不大。汪洋走的是兵三进一过河，如果用象踩兵，红方再吃卒来得及。老王决定保卒对攻，红方平炮卡象眼，这兵也活了。黑方平炮对车，这里换了。红方打中卒一将，黑方上士，然后再进车抓马。黑方退回来踩中炮，打边卒可以啊，这里是退炮，黑棋再把卒一躲，红方补士挺稳的，黑方进去过河，现在可以拱中兵了，再抓炮，红方提前平到右边，这还能反击，可以跳马打黑方的车啊，黑方平炮打车，红旗重炮打马，跳到边路，平炮再打。回到原位，再来一下，跳到边路，然后进炮一别，黑方退个车，双方纠缠了半天的还是军事。下一招，红方冲兵，黑棋要是抓炮，红方可以平兵来挡。你要是抓马，他再挡没啥意思。天一是跳马，保不齐要对这个中兵下手了。红方战中，好了，下一招，黑方走的有疑问。当时冲了个边卒，他不如先打车了。他要是平炮对打，那就换了，比较平稳。要是躲车，黑方就平炮打红方的马，能反击。你要把兵闪开呢，黑方把车再调过来，这黑方就可以硬刚了。当时老王呢是冲的边卒啊，这样的话红方有先手，上马踩双弃中兵，黑方收着，红方再跳左马。这还是要踩卒，可以说这卒就没了。你平炮来保，红方也是踩呀、啊，因为小卒一死，中间这马就没跟，确实保不住了。天一呢倒是挺有想法，这里假设黑方捉双炮，红方是不是要平兵来打车啊？黑方如果吃兵的话，不怕红方这个车吃，但是怕这个马来踩，所以他在捉双之前，先给马往这儿蹦。别住马腿儿，准备动手了啊！但是汪洋特大这里一补象，黑方这个计划还是没有成功。踩着马的管呢，不过好像没点了，那就平车用炮打马。这马不能动啊，踩着车呢。如果平兵来挡，那黑方就捉双炮，能吃回来。红方当时简单踩马了，不墨迹。黑方打马。红方吃炮，黑方吃炮，红方踩卒，大家发现了吧？红方占优了，人家这个兵还在，你的卒没了，这里还打着马呢，往回跳，也是给这个中象加根呢，打一将电视，红方先把这象收回来，黑方抓炮，红方闪开，黑方在退炮，哎，这招棋一走，好像红方这个炮要被捉死了。不能平，不能后退。要说汪洋真不愧为全国冠军呐、啊
，他就跳马，你随便。黑方抓炮，红方进兵，黑方吃掉红方拱马，先弃后取，这马确实没点了。黑方用车来保呢，这个兵呢你也吃不到。红方可以通过平移抓炮啊，炮一躲再进去捉双，这样来走。当然，黑方这招行车呢要比实战那招强。当时老王是进两步炮，想往左平再退炮防守啥的。汪洋他咋也出现失误了？他平局抓炮，这样的话，黑方这个炮成功来到左侧。如果时间够的话，他绝对会进去来抓。放哪儿？进一步马脚，进两步有马挡着，进三步马脚。比如说放这儿吧，那红方再抓你一下。不管你怎么躲，红方再狗马，这个棋黑方就不好防守了。好了，咱们看一下实战的区别。当时汪洋特大师平局抓炮，那黑方来到左边，红方狗马，黑方抓兵。这里应该是平兵用车来保，实战是进车保兵，一条线了，黑方打车，红方抓象，又纠缠了四个回合，增加一些时间，再打车又犯规了，这里要变招，应该说补士打兵还有和棋的概率，即使红方能吃中象也无所谓，实战往左平炮，那红方这兵进入九宫。黑方不是打兵，红方保住。这里要拱底是一将，黑方出将，红旗跳马给兵加根，黑方充足，红方退居。就这个造型，黑方现在打兵弃炮算顽强了。红方踩炮，黑方过河，这还能纠缠一波。实战进局捉马，那红方小刀弯心。黑方吃兵，红方打将，黑方上将，然后马踩中象，这小兵死的太直了。黑棋上将，红方回马，平局一捉，再往回跳，然后进卒过河，红方把底象一端，只剩个单式了。这里抓着炮，平局来保，红方抓卒躲开，跳马，退将，把车往后哨，退将。红方吃卒，平将，用车抢占中路，黑方平车，红方称势，进炮，抓一下，再进，跳马来踩，黑方架中炮锁住这马，红方上势，黑方躲车，回马，平车，出老帅，平炮走闲，进兵，再平炮，跳马踩车，打一将，回中。再架中炮，这个棋好像还原了，实际上不一样啊。红方这个兵多进了一步，此时他过河，黑方进卒，红方平兵，黑方走闲，红方平兵，一招毙命。行棋至此，王天一投资认输，因为这个兵呢往下冲，黑方确实挡不住了。比方说平卒走闲，红方就进兵拱车。你不能打呀，红方可以挂角，往右走八角马，只能往左。红方大刀弯心，这里还踩着车，只能放这儿啊。红方跳马将垫车，把车一吃赢了。这是今年象甲第二阶段老王第一次出棋，就因为这一盘被等级分排名第二的蜀山少侠给超越了。我刚才找了一张图，你看这个等级分，郑维彤两千七百四十三点四，王天一是两千七百四十一点六。他俩差了一点八分，第三名是孟晨，两千六百五十二，这二三名差的确实是不少。就这样，咱们下期再见。